ஹாய் பாமா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரீடட் ட்ரக் டிசைன் எயித்து செமஸ்டர் பி ஃபார்ம் சம்மந்தமானது அதை என்னால் எவ்வளோ ஈஸி பண்ண முடியுமோ அதை வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் பேட்டர்னில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்குறேன் இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூனிட் ஒன் பார்ப்போம் இது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதில் பேசிக்காக கேட் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பேனிஷன் கம்ப்யூட்டர் ரீடட் ட்ரக் டிசைன் ஃபஸ்ட்டு த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரக் டிஸ்கவரின்னு கேட்பாங்க அதில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக் லைக் கேண்டிடேட்ஸ் அதோடைய சிந்தசிஸ் கேரக்டரைசேஷன் அது வந்து அசே பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது இல்லை இன்வைவோ மாடல்ஸ் லைக் அனிமல்ஸ் இல்லை செல் அசேஸ் அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்கு போகிறது இது எல்லாமே இதோட ஸ்டேஜஸ் தான் அதே தான் நம்ம அடுத்த கொஸ்டினில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்த்துருக்கோம் ஏழு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒன்று டார்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டார்கெட் வேலிடேஷன் லீடு டிஸ்கவரி அப்புறம் லீட் ஆப்டிமைசேஷன் அதான் அனிமல் ஸ்டடீஸ் இல்லை செல் லைன் ஸ்டடீஸ் அதுதான் ப்ரீ கிளினிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் கிளினிக்கல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரக் டிஸ்கவரி அதாவது ஃபேஸ் ஜீரோ ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஃபேஸ் த்ரீக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக் வந்து அப்ரூவல் ஆகிடும் அது நியூ ட்ரக் அப்ரூவல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அது ஃபேஸ் ஃபோர் மார்க்கெட்டிங் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அதோட அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வைலன்ஸ் அதே அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்த்தோம் அப்படின்னா லீட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் லீட் ஆப்டிமைசேஷன் அதாவது அந்த லீடை வந்து ஒரு அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை மாற்றுறது கைனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸோ அல்லது டைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸோ அதுக்கப்புறம் மாலிகுலர் டாக்கிங் அதுவும் அதே மாதிரி அதனுடைய அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது ஆட்மட் ஸ்டடீஸ் அப்புறம் அதனுடைய பயோகெமிக்கல் டேட்டா அந்த லிகண்டை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோடைய பயோகெமிக்கல் டேட்டாவை வந்து ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மாலிகுலர் மாடலிங்கும் பண்ண முடியும் ட்ரக் டிசைன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க ட்ரக் டிசைன் டிசைன் அப்படின்னா உருவாக்குறது இது வந்து இவாலுவேஷன் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜிக்கல் டாக்ஸிகாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதனுடைய மெட்டபலைட்ஸை பற்றி படிக்கிறது பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் அசேஸ் ஃபார்முலேஷன் பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் எல்லாமே ஆகி அது ஒரு நல்ல மாலிகுலாக மாறும்போது அது ட்ரக் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஹைட் ட்ரக் டிசைன் மூலியமாக உருவான ட்ரக்ஸுக்குரிய உதாரணங்கள் அது வந்து மிக முக்கியமானது வந்து ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக் கேப்டோப்ரில் இப்படி தான் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் கார்போனிக் ஆன் ஹைட்ரஸ் இன்னிபிட்டார் டோர்சோலமைட் இது குளுக்கோமா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ஆன்டி ஹெச்ஐவி ட்ரக் இன்டினாவிர் ஆன்டி பிளேட்லெட் ட்ரக் டைரோஃபிபேன் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ஹைட் ட்ரக் டிசைன் மூலியமாக உருவான மாலிகியூல்ஸ் டார்கெட் இன் ட்ரக் டிஸ்கவரி அப்படின்னா வந்து அதாவது மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் என்சைம்ஸ் தான் ட்ரக்ஸோட டார்கெட்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எழுபது சதவிகித ட்ரக்ஸ் வந்து என்சைம் இன்னிபிட்டாஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ரிசப்டாஸ் ட்ரக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அயான் சேனல்ஸ் இதெல்லாம் கூட டார்கெட்ஸ் இன் தே ஆர் ஆல் நத்திங் பட் ப்ரோட்டீன்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் ட்ரக் டிஸ்கவரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லீட் டிஸ்கவரி அனலாக் பேஸ்டு ட்ரக் டிசைன் அப்படின்ற சப் டிவிஷன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது ரேஷ்னல் அப்ரோச்சஸ் டு லீட் டிஸ்கவரி பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் அப்புறம் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் நான் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் செரண்டிபிட்டி அப்புறம் லீட் டிஸ்கவரி பேஸ்ட் ஆன் மெட்டபாலிசம் லீட் டிஸ்கவரி பேஸ்ட் ஆன் கிளினிக்கல் ஆப்சர்வேஷன் இது இதை பற்றி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லீடு லீடுனா என்ன அது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ட்ரக் லைக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஆனா அது ட்ரக் ஒன்னும் மாறல அது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து லீட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு ட்ரக்குக்குரிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து மாத்திர பட்சத்துல அது வந்து ஒரு ட்ரக்கா மாறும் அப்படின்னா அதை வந்து லீடுன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஸோ லீட் ஐடென்டிபிகேஷன் எப்படி அப்படின்னா கெமிக்கல் டேட்டா பேசஸ் இருக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் நேச்சுரல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்புறம் ரேஷனல் ட்ரக் டிசைன் இல்லைன்னா எதர்ச்சியாக கண்டுபிடிக்கிறது செரண்டி பிட்டஸ் ட்ரக் டிஸ்கவரி இது எல்லாமே ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீடு மாலிக்யூல் தான் லீடு ஆப்டிமைசேஷன் லீடில் எந்த மாற்றங்கள்லாம் பண்ணி அதை ட்ரக்காக மாற்ற போகிறோமோ அதுதான் லீட் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ லீட் ஆப்டிமைசேஷனில் வந்து அதோடைய ட்ரக்குக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸை அதிகம் பண்ணுறது தான் இந்த லீட்
சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் ஹோமலோகேஷன் செரண்டிபிட்டஸ் ட்ரெக் டிஸ்கவரி அதாவது லீடு இல்லாம எதெல்லாம் டிஸ்கவரி ஆச்சோ அதெல்லாம் வந்து செரண்டிபிட்டஸ் ட்ரக் டிஸ்கவரி ஸோ ஃபைண்டிங் சம்திங் நியூ வை லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் எஸ் வேற எதையோ கண்டுபிடிக்க போய் வேற ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் செரண்டிபிட்டஸ் ட்ரக் டிஸ்கவரி இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு பென்சிலின் அலெக்சாண்டர் ஃபிளெமிங் அவர் வந்து ஸ்டெஃபிலோ காக்கஸ் கல்ச்சர்ஸை அவருடைய லேபில் வச்சுருந்தார் திடீர்னு அது வந்து ஒரு நாள் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தா அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்தது அது அதில் வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் நடந்திருந்தது அதனால் அதை சுற்றி வந்து ஜோன் ஆஃப் இன்னிபிஷன் பார்த்தார் அப்போ அதுலேருந்து வந்த மாலிக்யூல் தான் பென்சிலின் வார்ஃபரின் சில அதாவது ஆடு மாடு அதுங்க வந்து ஒரு வைக்க போகிற சாப்பிடும்போது அதுங்களுக்கு ப்ளீடிங் வந்துருச்சு அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சது தான் வார்ஃபரின் அதே மாதிரி நைட்ரஜன் ஃபில்லிங்ஸ் அதுலேருந்து உருவானது தான் இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு ஈக்குவலையோட கல்ச்சரில் வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த செல்ஸ் எல்லாம் கில் ஆகிடுச்சு அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சது தான் சிஸ்பிளேட்டின் அடுத்த சாக்கரின் டிஸ்கவரி லித்தியம் டிஸ்கவரி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு செரண்டிபிட்டஸ் ட்ரக் டிஸ்கவரிஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் பற்றி கேட்பாங்க ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் அதை பற்றி ப்ரீஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங்கிறது நிறைய ஒரு டேட்டா பேஸ் எக்கச்சக்கமான மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ளேருந்து எந்த லீடு வந்து பெஸ்ட் லீடு இந்த ப்ரோட்டீன் டார்கெட்டுக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் இது வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும் செலவாகும் இதில் வந்து நியூ மாலிக்யூல்ஸ் அதோட ஆக்டிவிட்டி தெரியாது அந்த ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து உதவும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் ஹை த்ரூ ஃபியூட் ஸ்க்ரீனிங் மூலிமா நிறைய லைப்ரரிஸ் ஆஃப் லிகன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி உருவானது இந்த ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் மூலிமா உருவானது தான் இந்த ஸ்ட்ரிப்டோமைசினும் டெட்ராசைக்ளினும் அப்புறம் நான் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் நான் ரேண்டம்ன்றது ஒரு ஃபோக்கஸ்டு ஸ்க்ரீனிங் அதாவது அந்த லீடை பற்றி நல்லா தெரியும் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுங்களை எடுக்கிறது அதை வச்சு படிக்கிறதுக்கு பேர் நான் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங்கில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து டிஸ்சிமிலராக இருக்கும் அதுங்க ஒன்றோட ஒன்று ஒத்து போகாது அப்படி இருந்தாலும் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் ஒரே சீரீஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை எடுத்து படித்தா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரே பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் அது வந்து நான் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் ஸோ இந்த நான் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங்கில் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து கம்மியாகும் அந்த மாதிரி மெத்தடுக்கு பேர் நான் ரேண்டம் ஸ்க்ரீனிங் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் டிஸ்கவரி த்ரூ மெட்டபாலிசம் அதோடைய மெட்டபாலைட்ஸை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்த போது நிறைய ட்ரக்ஸ் அதுலேருந்து உருவாச்சு அதில் ரொம்ப கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெர்ஃபினாடைன் இது வந்து ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டமின் அது வந்து கார்டியோ டாக்ஸிக் அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆச்சு அப்போ அதோட மெட்டபாலைட்ஸை படிக்கும்போது அதில் உருவான ஒரு ட்ரக் தான் ஃபெக்ஸோஃபெனிடன் இப்போவும் மார்க்கெட்டில் இருக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டி அலர்ஜிக் ட்ரக் செட்ரிசின் இது வந்து ஹைட்ராக்சைசினோட மெட்டபாலைட் தான் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஹெச் ஒன் ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக்கு அது வந்து ஹைலி செடேட்டிவ் செட்ரிசின் அதை விட செடேஷன் கம்மி செட்ரிசினுக்கு நிறைய ஆன்டி அலர்ஜிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுவும் உண்டு மற்ற காம்பவுண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டைசிபமோட மெட்டபாலைட் தான் வந்து ஆக்சிசிபம் இது ஷார்ட் ஆக்டிங் பென்சோ டைசிபம் அதுக்கப்புறம் டெரைவ் பண்ணாங்க ஸோ டக் ட்ரக் டிஸ்கவரி த்ரூ கிளினிக்கல் அப்சர்வேஷன் ஒரு பேஷண்ட்டில் ஏதோ ஒன்று ஸ்டடி பண்ணும்போது இந்த ட்ரக்கை கொடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ட்ரக்ஸ் எல்லாமே ட்ரக் டிஸ்கவரி த்ரூ கிளினிக்கல் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபா ட்ரக் சல்ஃபா தயசோல் இது வந்து ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியலாக யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ பார்த்தா திடீர்னு பேஷண்ட்ஸோட பிளட் குளுக்கோஸ் வந்து குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அதுலேருந்து உருவானது தான் சல்ஃபோனமைட்ஸ் சில்டனாஃபில் அது வந்து ஒரு செஸ்ட் பெயினுக்காக அப்ரூவ் பண்ண ட்ரக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆனால் அது பினைல் எரக்ஷன் பண்ணதால் எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷன் அதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அது உருவாச்சு அது ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ட்ரக்கு வயக்ரா நெக்ஸ்ட் குளோனிடின் அது வந்து நேஷனல் டீகன்ஜஸ்டண்ட்டாக தான் அதை லான்ச் பண்ணாங்க ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா பிபியை குறைக்குது செடேஷன் பண்ணுது அப்படின்னு அதோட கிளினிக்கல் அப்சர்வேஷன்லேருந்து கண்டுபிடிச்சதால் அது ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக்கு அதுக்கப்புறம் உருவாச்சு டைமண்ட் ஹைட்ரினேட் அது ஆன்டி எமிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கிளினிக்கல் அப்சர்வேஷனில் தான் உருவாச்சு புப்ரோப்பியான் அது ஒரு ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் ஸ்மோக்கிங் கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் உதவிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து லீட் டிஸ்கவரி த்ரூ ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அதாவது பாரம்பரிய முறைகள்லே
அடுத்து கேலகா அபிசினாலிஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஆடுகள்லாம் இந்த கேலகா அபிசினாலிஸ் சாப்பிடும்போது மயக்க அடிச்சு விழுந்துச்சுங்க அதாவது அதனுடைய சுகர் லெவல்ஸ் வந்து டிராப் ஆகிடுச்சு அதுலேருந்து உருவான மெடிசின் தான் மெட்ஃபார்மிங் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆன்டி டயபெட்டிக் இருக்கு அப்புறம் போத்ரோப்ஸ் ஜராக்கா இது வந்து ஒரு ஸ்னேக்கு அதுலேருந்து உருவான லீட் மாலிக்கு டெப்ரோடைட் அதுலேருந்து உருவானது தான் இந்த கேப்டோப்ரில் கம்ப்யூட்டரேட் ட்ரக் டிசைன் மூலியமா உருவாச்சு அது ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேஷ்னல் அப்ரோச்சஸ் டு லீட் டிஸ்கவரி இது வந்து பெரிய கொஸ்டின்லையும் கேட்க முடியும் ரேஷ்னல் அப்படின்னாவே ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அதில் எந்த ரிசப்டார் டிசீஸ் சம்மந்தமான ரிசப்டார் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணிக்கிறது அங்கே என்னென்ன அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது எது பைண்டிங் பாக்கெட்டு அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த பைண்டிங் பாக்கெட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக எந்த லீடு வந்து அங்கே ஃபிட் ஆகும் அது கூட பைண்ட் ஆகும் எந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் உருவாக முடியும் அப்படின்னு உருவாக்குறது தான் இந்த ரேஷ்னல் ட்ரக் டிசைன் ஸோ இதில் வந்து என் நமக்குள்ளேயே இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்ரினலின் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து அனலாக எதாவது உருவாக்கிக்கிறது எக்ஸ்டர்னலாக அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பேர் ரேஷ்னல் ட்ரக் டிசைன் இது மாதிரி நிறைய ஹெஸ் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் அப்படி தான் உருவாச்சு சிமெட்டிடின் ரானிடிடின் செலக்டிவ் செரட்டோனின் ரீ அப்டெக் இன்னிபிட்டாஸ் அப்புறம் என்ஜியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்சைம் இன்னிபிட்டாஸ் ஹெச்ஐவி ப்ரோட்டீஎஸ் இன்னிபிட்டாஸ் அப்புறம் ஸ்டாட்டின்ஸ் எல்லாமே இப்படி உருவான ட்ரக்ஸ் தான் ரேஷ்னல் அப்ரோச்சஸ் டு ட்ரக் டிஸ்கவரி தான் நெக்ஸ்ட் அனலாக் பேஸ்டு ட்ரக் டிசைன் இதில் வந்து பயோ ஐசோஸ்டீரிசம் பயோ ஐசோஸ்டீரினா என்னது அது சம்மந்தமான கேஸ் ஸ்டடிஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அனலாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அனலாக்ஸ்ன்றது ஆப்டிமைஸ்டு லீட் காம்பவுண்ட்ஸ் அதுங்களுக்கு வந்து காமனான ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் காமனான ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதுங்க வந்து குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் அதை தான் நம்ம அனலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அனலாக் பேஸ்டு ட்ரக் டிசைனோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ஒரு டிசீஸோட பயாலாஜிக்கல் டார்கெட்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் மெக்கானிசமை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து பயோ ஐசோஸ்டியர்ஸ் மூலியமாக இது பாசிபிள் ஆகுது எந்த குரூப்பாக மாற்றினா அதோட ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த குரூப்புக்கே அப்படின்றத வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது இந்த அனலாக் பேஸ்டு ட்ரக் டிசைனோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா டிசைரபிள் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதோட ட்ரக்கபிள் ஃபீச்சர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதோட கைனட்டிக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அதேமாதிரி அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸை கட்டுப்படுத்துறது தெரப்பட்டிக் எஃபெக்ட் எஃபெக்டிவ்னஸை அதிகம் பண்ணுறது இது எல்லாமே பயோ ஐசோஸ்டியரிசம் மூலியமாக பாசிபிள் எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐசோ ஸ்டீர் அப்படின்னா ஐசோ அப்படின்னா சேம்னு அர்த்தம் ஸோ காம் அதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அது ஐசோ ஸ்டீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பயோ ஐசோ ஸ்டீரிசம் அப்படின்னா அதுங்களோட மாலிகுலர் ஷேப்பு மாஸ் வால்யூம் அதை ஒரு எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அட் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அதாவது வேலன்சி அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே சிமிலராக அமைகிற பட்சத்தில் அதை வந்து பயோ ஐசோ ஸ்டீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பயோ ஐசோ ஸ்டீர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் அனலாக் பேஸ்டு ட்ரக் டிசைனில் யூஸ் ஆகுது தெரப்பட்டிக் எஃபெக்டிவ்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸை குறைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதோட கைனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் பயோ ஐசோ ஸ்டீரிசமோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பர்பஸ் டாக்ஸிசிட்டியை குறைக்கிறது ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த லீடு காம்பவுண்டை மாடிஃபை பண்ணுறது இதுதான் பயோ ஐசோ ஸ்டீரிசமோட எய்ம் ஸோ எதெல்லாம் பயோ ஐசோ ஸ்டீர்ஸ் அதை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து மோனோ வேலண்ட் ஐ வேலண்ட் ட்ரை வேலண்ட் டெட்ரா வேலண்ட் இல்லை ரிங் ஈக்வலன்ஸ் இது எல்லாமே கிளாசிக்கல் பயோ ஐசோஸ்டியர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மோனோ வேலண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அதை வந்து ஃப்ளூரினோட ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஓஹெச்சுக்கு பதில் என்ஹெச்சை சப்டிடியூட் பண்ண முடியும் அதோடைய கைனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை டைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை மாற்றுறதுக்காக ஆனால் ஆக்டிவிட்டி மாறாது அதே பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தான் இருக்கும் குளோரின்க்கு பதில் புரோமின் தயாலுக்கு பதில் ஓஹெச்சு அதே மாதிரி டைவேலண்ட் ஆட்டம்ஸ் அதாவது சி டபுள் பாண்டு ஒக்க பதில் சி டபுள் பாண்ட் எஸ் இல்லை ஓ அல்லது எஸ் இந்த மாதிரி எதை வேணால் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி ட்ரைவேலண்ட் அதாவது பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் சிஹெச் டெட்ரா வேலண்ட் குவாட்டர்னரி நைட்ரஜன் கார்பன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்பரஸ் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டெட்ரா வேலண்ட் பயோ ஐசோஸ்டியர்
எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் ஹாலஜன்ஸ் பதில் சிஎன் சிஎஃப் த்ரீ அதெல்லாம் வந்து சப்டிடியூட் பண்ண முடியும் அப்புறம் ரிட்ரோ ஐசோஸ்டீரிசம் இதுக்கு வந்து ஸ்டீரிக் ஆர் எலக்ட்ரானிக் டெஃபினிஷன் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆனால் வந்து அதுங்களுக்கு அதுங்களை வந்து பயோ ஐசோஸ்டீராக யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ரிட்ரோ ஐசோஸ்டீரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சைக்கிளிக் அதாவது ஒரு சைக்கிளிக்கு பதில் நான் சைக்கிளிக்கை சப்டிடியூட் பண்ணுறது அதுக்கு உதாரணம் எஸ்டடியால் டயத்தில் ஸ்டில் பஸ்ட்ரால் நெக்ஸ்ட் ஆலன்ஸ் மாலிகுலர் ஆல நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து இதுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க முதல் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆலன் அப்படின்றவர் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா ரெண்டு மாலிகியூல் ஒரே மாலிகுலர் நம்பர் இருந்தால் அதை வந்து பயோ ஐசிஸ்டீராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு அதாவது அமோ அமோனியம் அதையும் சோடியம் ரெண்டுத்துக்கும் லெவன் தான் இதோட மாலிகுலர் நம்பர் அது வந்து பயோ ஐசிஸ்டீராக அமையும் அப்படின்னு சொன்னார் நெக்ஸ்ட் பயோ ஐசிஸ்டீரிசமில் பார்க்க போகிற சயின்டிஸ்ட் வந்து கிரிம்ஸ் ஹைட்ரேட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லாம் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிளில் கார்பனுக்கு அப்புறம் நைட்ரஜன் அப்புறம் ஆக்சிஜன் குளோரின் நியான் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிற நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணிட்டே வாங்க அதுங்கெல்லாம் பயோ ஐசோஸ்டியர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ எண்ணுக்கு பதில் சிஹெச் ஓக்கு பதில் என்ஹெச் இல்லை என்ஹெச் பதில் சிஹெச் டூ இப்படி இதுங்கெல்லாம் பயோ ஐசோஸ்டியர்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு ஆனால் இதில் என்ன ஒரு லிமிட்டேஷன் அப்படின்னா ஓஹெச் என்ஹெச் டூ பயோ ஐசோஸ்டியராக ஒர்க் பண்ணுது ஆனால் சிஹெச் த்ரீ அப்படி ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை இது மொத்தமாக எல் ஒரு சில இதுக்கு இது அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படின்ற லிமிட்டேஷனை கண்டுபிடிச்சாங்க கிரிம்ஸ் ஹைட்ரேட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லாம் இதுவும் வந்து கொஸ்டினில் வரலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எர்லன் மேயர் ஐசோஸ்டீரிசம் கான்செப்ட் இது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு தான் இதுவும் உருவாச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆன்டிமனி அப்புறம் வந்து சல்ஃபர் செலீனியம் டெரிக்காலியம் அப்புறம் அதாவது எஸ்ஹெச் டூ பிஹெச் த்ரீ இப்படி எதை எதை வந்து பயோ ஐசிஸ்டீராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இந்த எர்லன் மேயர் கான்செப்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கே ஸ்டடி ஸோ கே ஸ்டடியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துக்கோங்க அதில் அந்த ஆர் ஒன் அது சப்ஸ்டியூஷன் வித் சிஹெச் த்ரீ வந்து டோல் பியூட்டமைட் ஸோ அதோட பயாலஜிக்கல் ஹாஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஸோ அதே ஆர் ஒன்னை நம்ம சிஹெச் த்ரீக்கு பதில் சிஎல் பயோ ஐசிஸ்டீரம் மாற்றுனா என்ன ஆகுது அந்த ட்ரக் வந்து குளோர் ப்ரோப்பமைடு ஏன்னா ஒரு குளோரின் ஆட் ஆகுது ஹாஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது இது ஒரு லாங் ஆக்டிங் ட்ரக்காக மாறுது இது ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பயோ ஐசோஸ்டீரிசம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த டபுள் பாண்ட் எக்ஸ் அந்த இடத்துல சல்ஃபர் இருந்தால் அது வந்து டோல் ரீஸ்டாட் அப்போ ஆக்சிஜன் இருந்தால் ஆக்சோ டோல் ரீஸ்டாட் இதோட இன்விட்ரோ அண்ட் இன்வைவோ ஆக்டிவிட்டி மாறுறதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து அல்டோஸ் ரிடக்டேஸ் இன்னிபிஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஒரு கே ஸ்டடியோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒன்னோ ரெண்டோ கே ஸ்டடி உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பற்றின ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு வந்து இது பயன்படும்னு நான் நம்புகிறேன் இதை கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் நல்ல மார்க்ஸை ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி